Tenemos ya tres meses consecutivos de reducción de la epidemia. Si podemos ver la primera imagen, por favor, que es nuestra curva epidémica de casos estimados y lo que muestra es que eh, tenemos menos del 1% de casos activos. Todo lo demás es la cuenta acumulada de los casos, la gran mayoría de personas que en su momento tuvieron o tuvimos COVID y nos recuperamos por completo. Lo mismo en las hospitalizaciones, si comparamos con el punto máximo que ha llegado la epidemia en México, tenemos una ocupación 84% menor, menos de un quinto de las camas COVID están ocupadas, han sido desde luego reutilizadas para otros padecimientos, para atender a personas con otras enfermedades, en la medida en que se van desocupando las unidades COVID. Siempre conservan, por supuesto, la capacidad de readaptarse o reconvertirse de nueva cuenta si fuera necesario y tenemos que tener presente que mientras siga la epidemia activa en el mundo, desde luego en todos los países podría haber un repunte, pero hasta el momento tres meses de reducción consecutiva en todos los indicadores. Uno de los indicadores que ha sido de especial interés de la sociedad, desde luego, es qué pasa con niñas, niños y adolescentes después de que abrimos las escuelas el 30 de agosto de este año. La información también es alentadora, esto lo monitoreamos diariamente hasta el nivel local en la colaboración con la maestra Delfina, la secretaria de Educación Pública y todo su equipo, y no se han identificado repuntes en la comunidad escolar o en la población infantil y juvenil. Vemos en la gráfica que tenemos una reducción sostenida, como lo ha sido para toda la población, y también que el porcentaje de representación de los casos que son de la población infantil y juvenil es el mismo, 10 por ciento, lo que quiere decir que consistentemente en todas las edades, pero también en la infancia y la adolescencia, se reduce la epidemia. Las escuelas no han significado un elemento de riesgo por el que se exacerbe la epidemia en las personas menores de edad. Tal es así que solamente 0.15 por ciento de las escuelas han tenido alguna afectación, los casos que se han presentado solo han ocurrido en 0.15 por ciento de las escuelas. Y en general 